ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഘുരിതംസ് ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗുരിതംസ് അപ്പൊ എന്താണ് അൽഗുരിതം എന്ന് നോക്കാം അൽഗുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയാ അൽഗുരിതംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഏ ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈഡ് സെറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എന്ത് അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അൽഗുരിതം ഈസ് എ ക്ലിയർലി സ്പെസിഫൈഡ് സെറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫോളോഡ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും to define a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output ee algorithm nammal algorithm endayalo endana or desired output undayirikkum pinna algorithm ennu parayunnathu or complete program alla pagal endana adu or logic mathramana it's just the core logic of a problem or problem tinte logic mathra irikkum algorithm ennu parayunnathu പിന്നെ ഇതൊരു ഹൈ ലെവൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആസ് സ്യൂഡോ കോഡ് ഓർ യൂസിങ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അൽഗോരിതത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂഡോ കോഡ് നോട്ട് ഓൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് അൽഗോരിതം എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും എന്താണ് അൽഗോരിതം അല്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ അൽഗോരിതത്തിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ അൽഗുരിതം ഷുഡ് ബി അൺആംബിഗസ് അൺആംബിഗസ് എന്താണ് അൺആംബിഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് അൽഗുരിതം ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കരുത് ഫുൾ അതെന്താണ് ക്ലിയർഡ് ആയിരിക്കണം അൺആംബിഗസ് ആവരുത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം each of his steps or phases and their output input or output should be cleared that must be lead to only one meaning or ettu meaning lotu lead cheyanam alladhe confused aagirathu specified aayirikkanam algorithm ennu vandu adana anambigas next endana input undayirikkanam next next character aanu input input എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആൻ അൽഗുരിതം ഷുഡ് ഹാവ് സീറോ ഓർ മോർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻപുട്ട് സീറോ ഓർ മോർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻ അൽഗുരിതം ഷുഡ് ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആൻഡ് ഷുഡ് മാച്ച് ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ അൽഗുരിതത്തിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം മാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഈ അൽഗോരിതം എന്തായിരിക്കണം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അൽഗോരിതം മസ്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് അടുത്തത് എന്താണ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ should be feasible algorithm should be feasible with the available resources namakku ella resources inputs okka vechittu endayirikkanam time um nammude ella namakku thannirikkana space time idakka vechittu endayirikkanam nammude output feasible aayirikkanam adana feasibility ennu parayunnathu next endana correctness next next character correctness correctness എന്താണ് കറക്റ്റ്നെസ് എവ്രി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ അൽഗുരിതം മസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് എ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ അൽഗുരിതത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് അൽഗുരിതം ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്ഷൻസ്
which should be independent of any programming code. Matilla or programming code at the depend the or step by step film cryptomitla directions output to lack and matilla programming and then depend the characters of uh, characteristics of uh, in the algorithm. Either Kerno unambiguous input output finiteness. Feasibility, correctness, and independent. Now, we example. Example. We will add numbers to the program. We the output algorithm. Simple algorithm. We will add the question. We will add the following. a simple algorithm to start. start add. Add two numbers and display the result. That's it. First, step one. Step one is the start. Step two. Declare three integers. What is the Three integers declare. Declare three Integers A, B, and C. In the A and B no anana, number under input cellular. C and the Varanana, Kitana, add the Kitana result in a C load and number the display taken, C and number store taken. Step three and then upon the number declare the moon value in the define E, E, A, Kim, B, and then value define Chedrukram. Define values of Values of A and B. Define values of A and B. Step 4 and the irikim. Step 4 and then add values of A and B. Add values of A and B. A and B rule values in a add a. Next step 5 and the irikim. Add the value in the value in the story and store output of step 4. Step 4 is output in the to C. C is the store. Pin and the seal is the display. Print in the C. Print in the C. Print in the C. Print the Algorithm. Other than that, seven stop. Itreana, random numbers add a yanula algorithm. Either Namuk bear a readiller, or in a simple way in a Step one will and they know start or to start. Step two will and then get values. A can be cooler values get in get values A and B. Step 3 and then we see a C in the varina elote A plus P in the varina number Kodukunu. Step 4 and the irkum display C. Display C. Step 5 will other stop pegano. Thrill. Simple way in the parnala start or gunu. Get values of A and B. A can be given or values at A and B in the add the value in the C or to C display J kuno stop in either under and addition of A and B and values in the addition or algorithm for example sana. Ini in the this algorithm is efficient. We will do this. 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 We will Resources in the number you say another, determine. Apo, I knew indeed 
ഡിറ്റർമിനിങ് വിച്ച് അൽഗോരിതം ഇസ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി കാണുന്ന എന്തിനാണ് ഏത് അൽഗോരിതമാണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി കാണുന്നത് ഇനി രണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ അൽഗോരിതം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇത് എഫിഷ്യൻസി കാണാനാണ് കേട്ടോ ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ആൻ അൽഗോരിതം ക്യാൻ ബി അനലൈസേഴ്സ് അറ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അപ്പൊ രണ്ട് അനാലിസിസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ പ്രയോറി അനാലിസിസ് പ്രയോറി അനാലിസിസ് എന്താണ് പ്രയോറി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദിസ് ഇസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് അനാൽഗോരിതം ഇതെന്താണ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂമിംഗ് ദറ്റ് ഓൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അസ്യൂമിംഗ് ഓൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ എക്സാം പ്രോസസർ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആണ് എന്ത് ഈ പ്രയോറി അനാലിസിസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോസസർ സ്പീഡ് ആർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഹാവ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എ പ്രയോറി അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ സെലക്ടഡ് അൽഗോരിതം ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് യൂസിങ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അൽഗോരിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദിസ് അനാലിസിസ് ഈ അനാലിസിസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് റണ്ണിംഗ് ടൈം സ്പേസ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഇതൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നേരത്തെ എന്താണ് അത് തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് പ്രയോറി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെ നോക്കുന്ന പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എ പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്ത് റണ്ണിംഗ് ടൈം പിന്നെ സ്പേസ് റണ്ണിംഗ് ടൈം പിന്നെ സ്പേസ് ഇതൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർഡ് ആർ കളക്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്തിനാണ് ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്തിനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അൽഗോരിതമാണോ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്പേസ് അതിന്റെ ടൈം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ രണ്ട് അനാലിസിസ് ആണ് എ പ്രയോറി അനാലിസിസ് ആൻഡ് എ പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് പ്രയോറി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് അതിന്റെ പ്രൊസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പോസ്റ്റീരിയർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് റണ്ണിംഗ് ടൈം എത്രയാണോ സ്പേസ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയാണ് അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് ഓഫ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന